collectors and sinners were all gathered gathering around to hear him but the Pharisees and the teachers of the law muttered this man welcomes sinners and eats with them and then Jesus told them this parable suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it and when he finds it he joyfully puts it on his shoulders and goes home then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent. Or suppose a woman has ten silver coins and loses one. Does she not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of, of God over one sinner who repents. Jesus continued, There was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son, and make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to the father, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has come back safe and sound. So the older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him. My son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. But we have to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Akkor elmenné hozzá szegődnék annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja valami megtölteni az ő gyomrát azzal a mostékkal, amit a disznónak etettek. És senki sem áll vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta az én atyámnak, mi sok bérése bőzölködik kerérében, én pedig ilyen halok meg. Föl kell véd, elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, védkeztem az ég ellen és a te, te ellened, és nem vagyok így már méltő, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyaná, mint a te béresei, közül, közül egy, és fel kell vén elmenni az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, és megessék rajta a szíve, és odafutván a nyakába essék, és megcsókoltattál őt. 
és mondva néki a fia, atyám védkeztem az ég ellen, és te ellened. Én nem vagyok imád méltó, hogy a te fiadnak hivattassak. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzát, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott túlkot vágjátok le, és egyikünk vígadjunk, mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, kezdének azért vígadni az ő nagyobb fia, pedig a mezőn vala. És mikor hazajövén közelkedett a házhoz a zenét, és táncot. És először fán egyet a szolgák közül, mert tudok hozzá, mi a dolog az. Azt pedig mondanék ki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erről megharogult vég, és nem akar bevinni az ő atya anyokajáért, kimenvén, kérdezze őt. Ő pedig felvén mondta atyának, íme ennyi az esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatot át nem hágta, és nékem soha nem adtál egy keske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjuk. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonod alatt, levágattad néki a hízott túlkot, az ő pedig mondta én, Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ezt a testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Köszönjük szépen! When you are um, a little familiar with the, with the Gospels in the Bible, you know that Jesus many times spoke in parables. Hogyha ti kicsit is uh, ismeritek a Bibliát, akkor tudjátok azt, hogy Jézus nagyon sokszor használt példabeszédeket. Um, he, he used these parables to, to make a certain thing clear to people about the Kingdom of God. Azért használt uh, példabeszédeket, hogy valami bizonyos dolgot jobban meg tudjon világítani. Now, this is a very important chapter in the Bible. Ez egy nagyon fontos része uh, uh, fejezete a Bibliának. Because with these parables, Jesus wants to make clear something to us about um, the character of God. Mert ez a rész igazából arról beszél, hogy Istennek milyen a jelleme. Just, just try to imagine when you read the first verse. Hogy például, hogyha elolvassuk az első verset, it says, tax collectors and sinners We're all gathering around to hear, around him to hear him. Ott van, hogy a vámszerék és a bűnösök mindjárt hallották őt. Well, that's quite a familiar, familiar picture. Ez egy nagyon um, uh, ismerős kép számunkra. Jesus, Jesus, and sinners coming to him, listening to him. A bűnösök jönnek hozzá és hallgatják őt. That's what we read all the time in the Gospels. Ezt olvassuk állandóan a Bibliában. But then we read that at the side there are those Pharisees. Is what the we are here called the Pharisees? What were they? And they don't think much of what Jesus is doing. They don't even know what they are doing. What are they doing? Look at those people around him. Is what were they doing? Isn't he ashamed of of being in their presence at all? We just we are they are not in the presence of them. Oh, they, they would never have to do with those kind of people. Ők nem akarnak ezzel a fajta emberekkel valamit is lenni. And definitely, this Jesus cannot be the Messiah. Ők nem akarták a messiást. If he knew what kind of people those are, hogy ha tudták volna, hogy milyen emberek vannak ott, then he wouldn't allow them to get so close to him. Akkor még közelebb sem mentek volna hozzá. And in in response to that, és hogyha erre a választ megnézzük, Jesus speaks out these parables. Jesus ezzel a példázattal válaszol erre. And it, it seems to me, I, I might be wrong at this. Uh, nekem úgy tűnik, hát hogyha nem jól látom, um, that Jesus wants to make it once and for all clear. Hogy Jézus mindenképpen tisztázni akarja. What, what do you think? Mit gondoltok? Is, is this your image of God? Hogy Isten meg... Sorry. Um, um, is this the is this your image? Um, you you that, okay, you that, is okay, let me make clear to you then how God really is. So he starts off with a parable about hundred sheep. But it seems as if there are Uh, eyes are still a bit troubled. They don't get the idea very much yet. Okay, I'll try it once more. Another parable. Akkor jó megpróbálom megint mondok egy másik példát, de megint egy másikat. But still, the idea doesn't get through. 
de nem mindenki értette meg. Oké, okay, de I'll try it once more with another parable. Akkor még egy példázatot mondok. Three parables in a row. Tehát három példázatot mondott el az úr. That's quite unique actually. Ez uh, nem, tehát nagyon különleges. Um, and there are, there are several things in these three parables that are similar in all three of them. Vannak ezekben a példázatokban, van ezekben a példázatban hasonló dolgok. I hope you can see in the back also that it says lost and found. Lehet, hogy remélem, hogy látjátok a táblát. That, that's usually uh, it's usually a place in school with a huge trunk where people can bring stuff that they found outside or coats or scarves or hats or whatever. And if, if it's your scarf or your coat which you have lost, then you can go there and get it back. Well, that's what this chapter is about. Something was lost. Valami elveszett, and it's found again. És végül újra And what we see in all the three parables that the thing that was lost, és mi azt látjuk ezekben a példázatokban, hogy ami elveszett, was very precious to the one Valami nagyon értékes dolog volt a gazdájáknak. Lost and precious. Tehát elveszett, és egy értékes dologból van szó. This shepherd had a hundred sheep. Volt ennek a, a pásztornak száz juha. Um, 99 were safe, but one had wandered off. Uh, ha, vagy a 99 az ott volt, meg volt. And for this one that was lost, he went out to go and find És egyet elvesztett, de azért az egyet utána ment. Because it was precious to him. Azért, mert neki ez egy olyan értékes volt ez a juha. Perhaps you might think, perhaps you might think, lehet, hogy azt gondoljátok, 99 sheep, 99 you? Who cares about the one? Ki foglalkozik azzal az egyen? That there are so many left. Olyan sok magat még. But yet, de mégis. To the pastor, this one lost sheep is precious. De amikor látta ez a pásztor, hogy egy elveszett utána ment. In the second parable, it's even more clear. Ten, ten coins. És a második példázatban még világosabb. Ott volt ez a tíz dakma, tíz a, 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 woman, a woman who has ten coins and one, one gets lost. Egyet elvesztett ez az asszony. Uh, you need to know the name of the coin that's mentioned is about a, uh, one day's wage. Work, uh, wage. Sorry. Tehát ez, ennek a, a egy dakma az, azt jelenti, hogy egy napi munkabérnek az ára. I don't know how much you earn on a day if you have a regular work. Nem tudom, hogy te naponta, ha dolgozol, egy naponta mennyi pénzt kapsz. But just try to imagine that that amount that you can earn on one day, that you lost it. De az egy példa, hogy gondolj bele, hogy te most megkeresél nap valamennyit, azt elvesztettem. Would you think by yourself, oh, who cares with this money, I, I have so much more left. A lehet, hogy gondolnád azt, hogy jó, nem érdekel engem, van nekem még otthon sok. Of course not, you would, you would go and, and search for it. Biztos, hogy te is elkezdnék keresni. Even more than this shepherd who went to look for his one sheep while he had 99 left. Ugyanúgy, vagy még talán inkább jobban meg akarod keresni, mint az a jó pásztor, aki elvesztette az egy jó well, egy bárányáját. In the third parable it becomes even more clear. És a harmadik például még világosábbá teszi. Two sons. Van két fiú, and one gets lost. És egy elveszett. Of course, that this one lost son is precious to his father. Természetesen, hogy az az egy fiú, aki elveszett, nagyon különleges az ő édesapja számára. Even, even though this son had, had so severely stepped on his father's heart, és ott volt a, a, az ő szívén az ő fia, gyermeke, when this son said to his father, um, give me my share of the inheritance. És amikor azt mondta ez a fiú az ő rapjának, hogy add ide nekem az örökségemet, actually it means, actually that means, ez azt jelenti, I cannot wait until you are dead. Nem tudok addig várni, míg meghalsz. And yet his, his father gave him the part of the money. És az ő apja odaadta neki az örökséget. In spite of this son stepping on his father's heart, he's still, he's still precious to him. És ennek ellenére még mégis olyan értékesnek tartotta az ő, ezt az ő fiát. Lost and precious. Tehát e, itt van, hogy elveszett és értékes. The second thing we see in all the parables, 
A második dolog, amit látunk ezekben a példázatokban, is that much, much effort is being done to find back the thing that's lost. Tehát ugye ezek a megpróbálták, tehát keresték azt, hogy megtalálják. Tehát erőfeszítés. Erőfeszítés tettek érte, hogy meg is találják ezeket. Um, this, this shepherd, he leaves behind his 99 to go and look for his one sheep. Tehát a, a pásztor, jó pásztor elkezdte keresni azt az egy bárányáját. Can you imagine he, him coming back after a long day of work? És hát tudjátok képzelni, amikor a jó, ö, hosszú nap után counting his sheep, megszámolja a bárványkákat. Oh no, one is missing. Oh, egy hiányzik. Uh, no, I need to go out and, and, and find it. Na, akkor menjek el és meg kell, hogy találjam. But he, he does it. De megtette. No, no effort is too big to him to find back that one that's lost. Tehát neki nem volt olyan, tehát erőfeszítését kellett megtenni ahhoz, hogy elmenjen és megkeresse. This woman counting her coins. Vagy ez az, hogy find nine. Kereste, a, megszámolta a pénzt, de látta, hogy egy hiányzik. Of course, she's, she's cleaning the entire house to find where, where it might have gone. Természetesen, hogy minden, tehát a házát kitakarította, felmosta, hogy megtalálja azt, elveszett egyet. In, in a third parable, és a harmadik példázatban, we see when the son returns to, to his house, amikor látjuk, hogy a fiú visszatért az atyai házhoz, that the father is already on lookout. Az apja már így nézte őt, amikor jött. Um, that was not by chance that right on that day when his son would come back he would be on the lookout. Ez nem véletlenül történt, hogy akkor az ő apja így nézett, így kereste. He had been on the lookout for many days already. Mert nem csak ezen a napon, hanem nagyon sok naponkon keresztül ezt csinálta. Because his desire was that his son would return to him. Azért, mert az volt az ő kívánsága, hogy egy napon az ő fia visszatérjen. Now the third thing which is similar in all the parables is, is the biggest thing. A harmadik dolog, ami nagyon uh, hasonlít, vagy hasonló mindegyik történetben. Great joy at the end. Nagy öröm van a végén. What does a pastor do when he finds back his one sheep? Mit csinált az a jó pásztor, amikor megtalálta a bárányát? Lifts his on the shoulders, felemelte a vállára. Runs home with his sheep, haza szaladt a, a bárányával. Calls his friends, hívta a barátait. And tells them, I found back my lost sheep. És mondta, hogy megtaláltam az elveszett bárányát. Isn't this great? Nem egy nagyszerű dolog. Or this, this one, uh, this one woman who, uh, who had found back her one coin. Vagy az a asszony, aki megtalálta az egy drakmát. She calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me!" Hívta az egy barátait és azt mondta, hogy gyertek és örvendezetek én velem. And in the third parable, there's even a climax. És a, a, a utolsó példázatban ott van a, az igazi a, csúcspontja. When the father gets his son back, amikor az édesapa visszakapta a fiát, he has the fattened calf being slaughtered. Akkor egy levágott egy jó kövér uh, állatot. Now that is a very, very special occasion. És ez egy különleges alkalommal tette. When, when someone would do that, it, it has to be something, something huge. Hogyha valaki ilyet csinál, akkor valami nagy dolognak kellett, hogy történjen. They dress up nicely. Of szépen fel kellett öltözni. They bring nice food and drinks. Jó ételek, jó italak voltak az asztalon. There is music, there is dance. Zene, tánc, minden meg volt. Huge party. Egy hatalmas party tartottak. Now, about, about this party. De mi volt ez a party? Jesus says in the first two parables. Jézus azt mondja az első példázatban. In the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents. Then over 99 persons who do not need to repent. Hogy hanyadik versenyben? Az volt a hetedik, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösen, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. And once again in the tenth verse. És akkor most nézzük meg, mit mond a tizedik vers. I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Ezenképpen mondom nektek, örvendezés van az Isten angyalainak szín előtt egy bűnös ember megtérésén. That's, that's what Jesus wants to make clear. Ezt akarja Jézus világossá tenni. With the end of all these three parables. 
or as a nibana vegan or para a perazatna. Just just try to think over it a little. Csak egy kicsit gondolkozunk el. Um, how many angels are there? Hány angyal van? Many. So, so, um, one clue that the Bible gives is that it's ten thousands times ten thousand. Egy helyen a Biblia miért tíz ezer szer tíz ezer. So, several million angels. The millió angyal lehet. And those angels rejoice. És azok az angyalok örömmeznek. When one sinner on earth repents. Örömmeznek amikor egy megtérő ember. Okay, let's let's think that through. When you gave your heart to Jesus, when you went from the darkness into the light, all those angels in heaven burst out in rejoicing. Because of you, can you understand that? <laughs> what, what would that sound like if all, if all these millions, all at the time, start, burst out in, in rejoicing before God? Hooray. Right? No! Hey! And that 10... Hundred million times. And they, they don't remain in their seats like we nicely sit down right now. They stand up and they dance. In heaven there is rejoicing when one sinner repents on this earth. That happened when you came to Christ. Ez akkor is így történt, amikor te megtértél Krisztushoz. And it happens over and over again. Újra és újra megtörténik ez. When someone back over there in China or in India or in Nepal or Zimbabwe turns to Christ, there is rejoicing in heaven. Vagy aki Kínába, Indiába, Nepába vagy bárhol megtér, ugyanezt történik a mennyben. So, I can imagine that there is continuous Joy in heaven. In heaven, Day by day, ten thousands of people are coming to Christ in this world. The kingdom of Christ is coming and breaking through in this world with power and with joy. Now, as we hear Jesus speak out these three parables. We see there are three groups standing around him. There are the so-called sinners, the ones that gather around Jesus to hear. There are the Pharisees, who rather stay at a distance akik olyan megfelelő távolságban vannak. And there are Jesus, és his ott, disciples. Ott van Jézus és az ő tanítványai. Who have to make up their mind. Most nézzük meg őket. Who have to make up their mind about what their view of God and his love is. Hogy nézzük meg, hogy Istennek milyen, Isten hogyan látja ezeket a dolgokat. To, to those Pharisees, the word was quite simple actually. A fagazósoknak nagyon egyszerű volt az egész. Oké, okay, there are two kind of people. Van két fajta ember. In, in their view. Úgy gondolták ők. There are the spiritually haves and the spiritually have nots. Van olyan, akik ilyen szellemi embereknek gondoltak és nem szellemi embereknek. And those people who gathered around Jesus were definitely the have nots. És azok, akik Jézus körül voltak, azok biztos, hogy nem szellemi embereknek voltak. Only those were the spiritually haves who could match their um felt is like <laughs> that's weird i know the hungarian word but the english word doesn't pop into my mind <laughs> conditions. conditions yeah who, only those who meet their conditions can be called the spiritual halves a fazasok meg úgy gondolták csak azok tartozhatnak a szellemiekhez akik az ő feltételeiknek megfelelnek and then jesus tells these three parables 
és ezt mondta el Jézus a három példázatban. To show them, hogy megmutassa nekik, and to the sinners and to his disciples, hogy megmutassa a bűnösöknek, a feladatosoknak, a, a, a Jézus tanítványának, that, that Jesus, that, that God looks totally different. Hogy Isten teljesen másképp látja a dolgokat. That God judges totally different. Isten másképp ítéli meg a dolgokat. <coughs> that the love that God has for people is, is totally different. Hogy ahogy Isten szerette az embereket más, mint ahogy mi. Actually, that would be the best translation for the word holy. A legmegfelelő fordítás arra szólva, hogy szent, az lenne. Um, many times we think, okay, holy means like God is unapproachable. A, nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a szent azt jelenti, hogy érintetetlen az Isten. Um, nem lehet hozzá menni. Sanctified, exalted. Uh, valami megszentelt, felemelkedett. But holy actually means totally different. De a, az, hogy szent, azt is jelenti, hogy teljesen más. Now this, this, these three parables show that God's love is holy. Ez a, totally, uh, totally ez a thinking. példa beszél, pont arról beszél, hogy Isten szeretete egészen más. What, what does Jesus teach here about the love of God? Miről tanít itt igazából Jézus Isten szeretetével kapcsolatban? First of all, he, he shows us that the love of God is, is unconditional. Először is arra beszél, hogy Istennek a szeretete feltétel nélküli. This was a clever way to uh, put up the paper. Nagyon jó volt, hogy így tettük mindkét oldalra a papírt. Akkor is dolog volt. God's love is in the first place unconditional. Isten szeretete az első when, when, when we look at those parables, hogyha megnézzük ezeket a példázatokat, what, what did this sheep do in order to make his shepherd go out and look for him? Mit csinált a hogy What did the sheep do in order to make his pastor go out and look for him? Mit csinált a bárány? Azért, hogy a, a, a lyukpásztor elmenjen és újra megkeresse őt. Well, nothing. Semmi. What, what did his um, youngest son do um, to make his father stand on the lookout? And és mit csinálta a fia, a, ez, a, ez az eltévedt uh, ember, fiú, kékozdó fiú, hogy az ő apja keresse őt? It, it would be more understandable if this father would say, well, if you want to go, then go out ez and jobb, stay amely. out. Mert jobban megértenék azt, hogyha azt mondta volna az atya, hogy az apja, hogyha ha te akarod, akkor velmész, ha nem, nem. There are no conditions to the love of God. Semmi feltétel nem volt. It's, it's not based upon what you do, it's based upon what God Tehát nem does. attól függ, hogy mi mit csinálunk, hanem attól, hogy Isten mit tesz. However, the love of God wants to be accepted. Mert az Istennek a szeretete el akar téged fogadni. Because indeed there are no conditions in advance. You, you cannot make yourself worthy to receive the love of God. But you do need to accept it into your heart to experience it, to make it work. The second thing, which is also great, I mean Sintian and is that the love of God is inclusive. Az Isten szeretete beleszámító, vagy hogy mondjuk? Beleszámító. 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 When you um, look at the attitude of these Pharisees, amikor megnézitek el a fagazósoknak a lelkületét, they exclude people. Ők kizárták az embereket. We're in, they're out. Tehát ők kizárták őket, de mi bent vagyunk. Um, when you look at the attitude of Jesus, amikor Jézusnak a lelkületét nézed, he says, everyone's in. Akkor mindenki be van, tehát befogadó. Befogadó. Everyone's in. Minden, mindenki benne van. It doesn't matter what kind of past you have. Mindegy, milyen volt a múltad. It doesn't matter what kind of ancestors you had. 
lényegtelen, hogy milyen ősöktől számazol. It doesn't depend what kind of color your skin is. Nem számít az, hogy milyen a bőrödnek a színe. It doesn't matter in what kind of country you live. Teljesen mindegy, hogy melyik országban élsz. In fact, it doesn't even count what kind of life you have had. És még az is teljesen mindegy, hogy milyen életet élsz. The love of God counts people in. Isten szeretete befogad téged. I'll come back to that point later on. Majd ezzel ez a pont az újra fogunk vissza fogunk térni. Even though it is inclusive, we do see that people are able to shut themselves out from the love of God. Annak ellenére, hogy Isten szeretete befogadó, mégis egyes emberek kivekeztik magukat ebből. When you look at this last parable, és hogyha megnézzük az utolsó példabeszédet, um, there are two sons, okay, a két fiúról. One son gives himself into the love of the father. Az egyik odaadja magát a szerető édesapának. But the other one, de a másik, he doesn't want to go in. Nem akar be, be vele csatlakozni. He, he stays out. Hanem kívül van. He shuts himself out from the love and the presence Kizálta of the Father. magát az apai dolgoktól. So yes, the love of God is inclusive. Tehát, uh, ahogy mondtuk, a édes, vagy a Istennek a szeretete befogadó. But we are able to shut ourselves out if we De choose not to, God, to join it. Ki szakaszthatjuk ebből a kérdőből. The, the third thing, a harmadik dolog, that we can learn about the love of God from these three parables, uh, amit Isten szeretetéről megtanulhatunk ebből a három példázatból, is that the love of God is contagious. Vagy Istennek a, a szeretete fertőző. Yeah. In a positive way. Ez pozitív uh, dolgot értsetek rajta. Um, when you have experienced that, that, that God has an incredible love for you and has accepted you in his house. Tehát, hogyha ott van a ti szellemetekben és ugyanaz a szeretet, amit Isten kiáraszott belétek. It, it changes something in your heart. Akkor megváltoztatja a ti szíveteknek az állapotát. It makes that you will want others also to experience this great thing that you have experienced. You will want others also to get to know this great love of God that you have experienced. What, the, the reason why Jesus uh, tells these three parables és amit igazából Jézus el akar mondani ebben a példázatokban, is that he wants to move our hearts azt akarja, hogy a mi szívünk a felé forduljon, uh, to look and think and love like he does. Mm. Hogy ugyanúgy lássunk, szeressünk, cselekedjünk, ahogy ő tesz. Mm. Mm. That's a great thing, isn't it? Ez egy nagy dolog, nem? Mm. Nagyszerű dolog. Mm. And, like I said, inclusive, not, not only for, for those sinners, but yeah. also for those Pharisees. De nem csak a bűnösöknek, de a farizósoknak is ezt mondja. When, uh, when you look at the third parable about the, the two sons, amikor a tékozdó fiú példázatát megnézzük, um, by the way, in English it's called the, the prodigal son, this parable. A angolul úgy hívják, hogy tékozdó fiú. Well, in Hungary also. De magyarul is így. Which actually seems to indicate that there is one son who is lost, but in fact there are two who are lost. De úgy tűnik, hogy csak az egyik fiú veszett volna el, de igazából mind a kettő elveszett. Oké, okay, we can imagine this first boy going into the world, wasting all his money. That's a bad way of life. Tehát képzeljük el, hogy az egyik fiú, az el, a nagyobbik, aki uh, elköltötte a vagyonát, kiment a világba, hát elég rossz. But let's look, at, let's look at the second one. De nézzük meg a másodikat. When, um, when he uh, approaches his house, amikor jön vissza a, a testvére, no, when, when he comes back from the field to the house, amikor jön vissza a házba, he hears some sound which is not too familiar to him. Hall olyan hangot ami számára nem egy ilyen szokásos. He, he, called, he calls a servant. What's going on? És megkérdezi a szolgákat, hogy mi történt, mi lesz most. <laughs> And then the servant he says. És uh, mit mond a szolga? Uh, verse 27. A 24-es vers, 27-es, 27-es. Your brother has come home. A te öcséd jött meg. Ok, 
okay, so his brother has come home and, and father has uh, slaughtered the fat, the fat and cow so we could have a feast. And then this older brother, what, what is his reaction? <coughs> it's interesting to see what he says in order to find out what kind of character this guy has. Nézzük meg, hogy milyen uh, jellemérő lábúkodik ennek a testvérnek. I don't, I don't know if you have a Bible with you, but if you, if you have, please look at me uh, at uh, verse 28. Ha van át a Biblia, akkor kérlek, hogy nézzétek meg a 27. verset. The older brother became angry and refused to go in. 28. vers ezt mondja, erre ő meghagadó vég, és nem akart bemenni. The first, first thing az első dolog, I see in this guy, amit látok ebbe a fiúba, is that he be, he's bitter. Hogy ke, keserű volt. He became angry and refused to go in. Mérges volt a, a testvére. <laughs> Yet the father also loves this boy, so the father goes out to him. A, a lappa szeret ezt a fiát is, de elment a másikért is. And he pleaded with him. És ő neki könyörgött neki. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you. I have been slaving for you. What kind of image do you think he has of his father when he says this? I have been slaving for you. Here's the master. There's a slave. Instead of there's my father and here am I and we love each other. All these years I have been slaving for you. To me that seems quite hateful. Uh, to his father, but let's, let's look what his attitude to his younger brother is. Never have I disobeyed your orders. I am perfect. That's quite proud, isn't it? Never have I disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. Well, one thing's for sure, if I want to have a party, I don't have to, I don't have to go to my father. I'd rather be with my own friends. No, no, he doesn't want to be with his father, he wants to be with his own friends. Fun can only be without the father. Me and my friends. Quite selfish, isn't it? But, verse 13, when my brother came home, Mikor pedig a testvérem megjött. Right? Jól mondom? Jól olvasom? What, what, what does the Bible say? Mit mond a Biblia? Right. Mikor a te fiad megjött. Do you understand the difference? Érzitek a különbséget? When this son of yours Mikor a te fiad megjött. It's no longer my brother anymore. If you want to make your son that you're, that you're doing, but it's not my brother. This, this man's heart is full of bitterness and, and hatred. When this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, how does he know that? He didn't speak to his brother yet. He just got home from the field. He only heard that there was singing and dancing in the house. 
csak hallotta azt, hogy mit, mit történtek az ő házában, hogy táncoltak, meg mit. He hasn't met his brother yet. Nem is találkozott a tesójával. But yet he knows that this younger brother of his has squandered the money with prostitutes. És akkor tudja azt, hogy elkötötte a pénzt a pagáznákkal. Well, that's exactly the thing that he would do if he would have the chance. És ő is ugyanezt tette volna, hogyha neki lett volna lehetőség erre. That's why he knows how his younger brother has uh, squandered his money. Ezért tudta azt, hogy a testvére mit csinált a pénzzel. So, in fact, this, this older brother is, how do you call it, a hypocrite. A when képutatónak he, is mondhatnánk ezt. When, when he first says, field, I've never broken your commands. És sose törtem meg a te parancsolat, engedelmes voltam mindig. But deep in his heart, there's, the main, there's deep trouble. Nagy problémák voltak. Hypocrite. Keep on the door. You killed the fattened calf for him. Levágottad a hízott túlkot ő miatt. And not for me. És nekem nem tetted meg ezt. Értem, nem tetted ezt meg. Jealousy. Tehát ott volt benne az életség. Now, when you look at those uh, Character traits. But you might need to get the yellow one as you got. Bitter, hateful, proud, selfish, hypocrite, jealous. Kesserő, gyűlölt, büszke, önző, képmutató és irigy. Does this sound like the perfect son-in-law to you? Ez úgy látjátok, mint egy tökéletes fiú. Like the kind of boy that any mother would want for her for her daughter. Tehát egy olyan egy, uh, a, egy, tehát egy olyan, mi a szemem? Olyan férjét, amit a férjét akartok ti, mint ez a fiú. It's, it's, it's not really uh, attractive. Ez nem vonzó egyáltalán. And you know what? És tudjátok mit? Still the father loves this son. Ennek ellenére az édesapa szereti ezt a fiút. As much as he loves his son who has squandered his, his, um, his, his property, his money, tehát szereti azt is, aki az ő, kikérte az ő örökségét. He also loves this son, who is so full of bitterness and hatred. És szereti ezt a fiat is, aki tele van keserőséggel, meg ezekkel. Just look how the father responds. És mi a ennek az édesapának erre a reakciója, a válasza? My son. Fiam. There is nothing in this world that can ever change that you are my son. Semmi nem változtatta meg ő a saját filmet. Just like nothing can change that the other son is also always his son. És ugyanúgy a másik fiú is maradt az ő fia. You are always with me. Te mindenkor velem vagy. That, that's the greatest treasure. Ez a legnagyobb kincs. Being in the house of the father. Hogy ott lehetünk az atyának a házában. Everything I have is yours. És mindenem a tiéd. Well, in fact, that is true. Which has he got? Because the younger son had already got his inheritance. Met a of a másik er er dát az örökséget. So all that was left belonged to the older son. Akkor a magadik lett csak az övé. But just just try to feel this love of the father in these words. Kérdezz meg ki, hogy hogy milyen nagy volt az ő édesapjának a szeretete a fia iránt. My son, don't stay out. Ne magadjál kint. Come on in. Gyere be. We need to celebrate. Együtt kell, hogy ünnepeljünk. And the party is not complete without you. És ez, ez a buli, ez a party nélküled nem lesz tökéletes. As much as I want my younger son to be in, I want you also to be Ugyan, in. Ugyanúgy, ahogy én szeretném, hogy ők lenne az, aki játékoztató vagyok, és te is ők lennél. When, when I read these parables, and especially the, the end of these parables, és amikor én olvasom ezeket, ezt a példázatot, és különösen a végét, It, it shows me so much of, of, the, of the image of God. Annyira megmutatja nekem Istennek a jelenét. It also makes me, me sad many times of what a bad picture we have put in this world of God. És szomorú képet is mutat arra, hogy mi hogyan mutatjuk be Istent. So many times uh, we Christians have presented Christianity as you have to do this and you have to do that and that and then you can call yourself a Christian. Nagyon sokszor mi keresztények úgy mutatjuk be másoknak, ezt kell tenned, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. 
Christianity is not about rules or commandments in the first place. A kereszténység nem arról szól, hogy vannak törvények, szabályok, amelyeket be kellene tartani. It's, it's about a person. Hanem ez egy személyről szól. Of course, when we see the, the broken lives and, and the, um, the trouble and the pain and sin that people live in. Persze, amikor látjuk azt, hogy megtört embereket, látjuk az embereknek a problémáit, we realize that lives of people need to be changed. Akkor észrevesszük, felfedezzük azt, hogy az embereknek szükségük van az, hogy megváltozzanak. But not a single person's life in this world has ever been changed by rules or commandments. Senki nem tudott még úgy megváltozni, hogy szabályok és törvények megmondták volna, hogy mit kell tenni. The only way a person can really change Egyetlen egy út van ahhoz, hogy egy ember megváltozzon, és by meeting Jesus Christ personally. Hogyha személyesen találkozik Jézus Krisztussal. So it's not like first you change and then you can come to Christ. Nem úgy van, hogy először meg kell változnod, utána kell jönni Krisztushoz. It is come to Christ. Hanem először gyere Krisztushoz, and then your life will change. És utána az életed meg fog változni. The gospel is full of examples of this. És a az evangélium tele van ilyen példákkal. Um, John 2. János 2. Um, there are two fishermen. Két uh, halász van ott. Uh, who hear John the Baptist preach. Hallják, hogy a bemerítő János prédikál. John says, there is a Lamb of God. És akkor János mondja, hogy ő az Isten báránya. Those two go, go after him. És akkor ketten utána mennek. They spend the day with him. Uh -huh. They spent the day with him. Egész nap előtt töltik. They meet Jesus personally. Találkoznak személyesen Jézusra. And their life is changed completely for the rest of their life. Az egész életükre nézve az ő életük teljesen megváltozott. John 3. János 3. There is a Pharisee. Ott van egy Pharizeus. Who would not like others to know that he is curious after Jesus. Ő kíváncsi Jézusnak a dolgaira. So in the night he goes goes up to Jesus. Éjszaka oda megy Jézushoz. He has a long talk with him. Hosszú beszélgetés van vikel. And his life is changed. És az ő élete megváltozott. He becomes a disciple of Jesus Christ. Jézus Krisztusnak a tanítványát. Nikodemus was his name. Né, Nikodemusnak hívjuk őt. Or there is this woman in John four. Vagy ott van a János négyben. Um, a uh, Samaritan woman. Ott van egy Samaritan asszony. Who has quite a disputable life so far akinek eléggé ilyen, hát rossz, rossz, élete. rossz élete volt. Um, at noon she goes to the well to get some water. És délbe megy a kúthoz vizért. And there's Jesus. És ott van Jézus. And this man asks some water from her. És ez az ember kér tőle kis vizet. So they start to talk. Elkezdenek beszélgetni. And their lives opens up. Her life opens up for him. És ez a Samári asszonynak az élete megnyílik. And she realizes, this man is the Messiah. És felismeri, hogy ez az ember a Messiás. <laughs> her life is changed. Megváltozik az életem. Her bitterness, her pain is being healed by Jesus. Az ő e, keserűségét Jézus meggyógyította. She, she runs back to the town. Oda megy a, elszalad a városba. She says to all the people in the town. És mondja az embereknek, I've met a person who has told me everything that I've done. Találkoztam egy emberrel, aki mindent elmondott, amit én csináltam. Yeah, you don't need to tell us. We know all about you. Oh, we can do mindent. Wouldn't this be the Messiah? Nem a messiás ez. So she she drags those people back to the well. You need to meet this Jesus also. Csak akkor mondta nektek is találkoznak, hogy kell őbele. This this woman's life is changed by the meeting. With Jesus Christ, ez az asszonynak az élete megváltozott azáltal, hogy találkozott Jézus Krisztussal. What one more example? Még egy példa. John eight, János nyolc. Pharisees bring up to Jesus a woman who was caught right-handed committing adultery. Jézus az oda visznek a fogozások egy embert, aki házasság törésen kapták. The the law commanded that these persons needed to be stoned. A Uh, Moses törvények szerint őt meg kellett kövezni. So these Pharisees they ask, so Jesus, what do you say? És akkor a Pharisees kérdezték, Jézus, nem mit szólsz te ez? Jesus says nothing. Jesus nem mond semmit. He just starts writing in the sand. Hanem a pólba elkezd élni. And finally he says, 
who is without sin can throw the first stone. És akkor végül azt mondja, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Uh, all right, so these verses all. So, a fázisok elballagnak. Because you know no one of them is without sin. Mert egy nem lehet, azért nem lehet, hogy valaki fagazos bűnös. So there's this woman and there's Jesus. Tehát ott van az asszony és ott van Jézus. What happens next? Mi történt ezután? Does Jesus start throwing stones at her? Jézus a bűnösre megkövezi? Well, he, was, he was the one without sin, right? Ő volt az, aki nem volt bűnös, nem? Well, what did he say? És mit mondott neki? Has no one condemned you? Senki sem vádol téged. And I don't condemn you either. Én sem vádolok téged. Go home and from now on sin no more. Menj, elvedd el, és többé nem vetkezzél. Lives are only being changed by meeting Jesus Christ. Az életek csak úgy változhatnak meg, ha találkozunk Jézus Krisztussal. All right, Jesus is no longer in this world because he went back to the Father. Jó, ma már Jézus nincs itt ezen a földön, mert visszament az agyához. But you are here. De ti itt vagytok. We are here in this world. Mi itt vagyunk ezen a földön. And Jesus says about his church, that that is his body in the world. És Jézus azt mondta az ő gyülekezetéről, hogy ez az ő teste. You, you are his hands, his feet, his mouth. Te vagy az ő lába, te keze, az ő szája. You are his body. Te vagy az ő teste. Would you want the lives of people around you to be changed? Szeretnéd, hogy a kövölted lebő emberek is megváltoznak? Well, then you can say, this is not right in your life, that's wrong, you need to change that and that. És elmondaná neki, hogy ez nem jó, ez nem jó, itt kell változtatni, ott kell változtatnod. I doubt whether it will work. Na, kétlem, hogy ez működne. Or, or you could show Christ to them. Vagy megmutatod neki Krisztus, bemutatod. To them, through you. Rajtad keresztül. Because you are the body of Christ. Azért, mert te vagy Krisztusnak a teste. And just see what the result will be with that. És akkor meglátod, hogy mi lesz a, az eredmény ennek. I think that you will participate in the joy of heaven when one sinner in this world comes to Christ. Én hiszek abban, hogy olyan örömmel fogsz és csatlakozni a mennyei seregeknek az ünnepléséhez. I, I can tell you by experience. Én elmondhatom neked tapasztalatból. Um, it, was, it was a huge joy for me when I personally uh, got to encounter Jesus Christ. Nekem olyan nagy öröm volt személyesen, amikor én legelőször találkoztam Jézussal. The best thing that has ever happened to me. A legjobb dolog a világon, ami történt velem. Ever since I have experienced a joy that nothing else in this world can give me. Olyan örömet éreztem, amit ezen a földön nem tudok megkapni. But what I experienced when I, uh, when God started using me to de, bring others to Jesus. De azt is megtapasztaltam, hogy amikor Isten használt engem más emberek felé. That was even a, a multiplication of this kind of joy. És ennek az örömnek még a megduplázódott, meg sokszorodott ez az öröm. If you have found Christ yourself already, hogyha te már találkoztál Jézus Krisztussal, then God wants to give you this kind of joy also. Akkor Isten akarja neked adni ezeket az örömöket. That you experience the joy that God uses you to get others from the darkness into the light. Hogy olyan örömöket adjon neked, amit én kaptam, hogy hogy megduplázódjon, megsokszorodjon az az öröm, amikor másokkal megismerheted az evangéliumot. Let's go back to the other side. Most menjünk a fordítsuk meg a talát. There were just three groups around Jesus. De itt van három csoport Jézus körül. There were, were those sinners. Először ott vannak a bűnösök. You could compare them with the youngest son in the parable. Vagy az első fiú a paga, a példabeszédetben. Or the Pharisees, like the older son. Fábozások. Or like the disciples who were around and listening and watching. És ott voltak a Jézusnak a tanítványai. If you look at your own life, what, what group would you be in, you think? És hogyha most egy kicsit elgondolkozol, akkor te még csoportos tartozol. Would you be like the first one? Az elsőben? The person who is far away from God? Azokta az, akik távol vannak Istentől? Who has actually wasted his life so far? Vagy pedig elvesztegeted az életedet? Well, what's, what's the good news in these parables that we have just read? De mi a jó hír ebben az, az uh, részben, amit ma olvastunk? 
The Father is waiting for you with his arms open wide. The love of the Father is inclusive. Az Istennek a, a szeretete befogadó. It's unconditional. És uh, feltétlen nélküli. It's contagious. És uh, fertőző. There's, there's no hindrance for you. Nincs akadály, hogy oda még menj. Exper és is megtapasztalad Istennek a szeretetét. Or you recognize yourself in this second group of Pharisees. Vagy éppen te a második csoportban, vagy a farazosoknak a csoportjában. I've gone to church all my life. Ó, én egész életemben jártam a imaházba. Actually, I can't remember ever breaking one of God's rules. Én nem is emlékszem arra, hogy valaha is megtörtem volna Istennek a törvényét. I think God could be quite satisfied with me. Én úgy gondolom, Isten nagyon meg lehet velem elégedve. But all those other persons doing all those things. Ó, de azok a bűnösök. What's the good news in these parables for you then? Mi a jó hír ebben, hogy itt ebben vagy? That God says to you, Isten azt mondja neked, you are always with me, and all that I have is yours. Hogy mindig velem vagyok, és minden amit ér. God doesn't want you as a slave. Isten nem rabszolgának a kategóriát. He wants you as a son, as a daughter. Vagy leányzónak. He wants you into an intimate relationship of love. Ő egy belsőséges kapcsolatot akar veled kialakítani. Even for you, the love of God is inclusive. Mert Isten szeretete befogadó, számodra. Unconditional. Feltétet nélküli. He wants to contagiate you too. És azt akar, hogy megfertőződjél. Or perhaps you are like like one of the disciples of Jesus. Vagy nézzük Jézus tanítványának az életét. And you need to make up your mind about the character and the love of God. Neked is fel kell nyílni a szemed, hogy milyen Istennek a szeretete. When you see and hear Jesus. Explain and, and demonstrate the love of God. Amikor látod, hogy hogyan mutatja be Jézus Istennek a szeretetét, will, will you let Him change your thinking? Engeded el, hogy megváltoztassa ő a te gondolkozásmódodat? And would you want to represent Him in this world? Akarod -e őt bemutatni ennek a világnak? Having experienced this love, hogy ugyanez a szeretet kiáradjon belőle. Having been contagiated by His love, when the Macfarthyzot tell as the Sarathetta, that you pass on this love to others. Amit tovább tudsz adni. Once again, még egyszer. All these parables end with great joy. Mind a három példázat nagy örömmel végződött. Joy in heaven over one sinner that repents. Tehát olyan örömmel, hogy a mennybe a bűnbánat miatt örvendeztek. Let, let us also join in this great heavenly joy. Mi is csatlakozunk ehhez a nagy szerű ünnepléshez. With God's, with God's angels in heaven. A mennyi angyalokkal együtt. No greater thing can happen than that. Mert nincs ennél nagyobb öröm. Here in the house church. Ti, akik itt vagytok a házi ötkezetben. Here in Debrecen. Itt Debrecenben. Let's, let's ask God that he would help us look at people, look at the world with, with his eyes. Kérjük meg Istent, hogy hagyd tudjuk az ő nézőpontjából látni az embereket. De ez 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 his heart beats for the lost. Mert Istennek a szíve a a emberekért dobog. That our heart would also beat for the the lost around us. És a mi szívünk is dob dobogjon az elveszett emberekért. Let's pray together. Imádkozzunk. Heavenly Father, mennyi értem? We can do nothing but just adore you. Ura nem tudunk más tenni csak Your love is so great, so vast, so overwhelming. Mert a teszeretet olyan hatalmas, olyan lenyűgöző. Even a, a person's lifetime would be too short to, to fully understand your love. És egész időnk is kevés ahhoz, hogy téged megértsünk. Father, we will need eternity to to worship you for for who you are and your great love for us. És olyan mi az örökké valóságban is szeretnénk téged dicsérni. Thank you, Lord Jesus, that through these parables you show us the character of the Father. Köszönjük neked, Jézus, hogy ebben a példázatban bemutattad az atyának a jelenét. And thank you that this morning you not only want to comfort us personally with this love, és köszönjük ezen a reggelen is te megvigasztaltál ezzel a szeretettel, but you also want to put our hearts in motion with this love. 
és te azt akarod, hogy még nagyobb szeretet legyen bennünk. Father, I pray that each and every one of us in this room this morning és a kemény kérlek, mindjárt kérlek, akik itt vannak ma, would be like a disciple of Jesus Christ. Hogy legyenek Jézus Krisztusnak a tanítványai. That we would be the body of Christ in this world. Hogy ők Krisztusnak a teste legyen ezen a világon. That we would pass on the love of Christ in all that we do and say and are. És uram, hagyj lehessünk olyanok, akik a mi kezeinkkel, szánkkal, a mi lábainkkal, a te szeretődetet tudjuk. Because we ourselves have been touched by this love. Father, we glorify you. We worship you because your love has healed us. We were lost. But you have found us. We were dead. But you made us alive. To you be all the glory. Amen. Amen.